Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, і знову ми рахуємо дні і тижні війни. Цього разу віддаємо Богові і історії 134-й тиждень великого злочину, який Росія чинить супроти України і українського народу. 134-й тиждень цієї світотацької війни. Цей тиждень, зокрема, був тижнем крові, смерті, тижнем жалоби в багатьох містах України. Ми співчуваємо і молимося за нашу зранену Полтаву, де в перший день нового навчального року саме по навчальному закладу, по інституту зв'язку було двома ракетами вбито 55 осіб і кілька сот людей було поранено. Теж цього тижня День жалоби переживав наш княжий Львів. День опісля Львів було атаковано балістичними ракетами. Було вбито семеро львів'ян. Серед них троє дітей. І знову десятки поранених. Ми співчуваємо всім тим, які терплять. Ми служимо людському життю усім тим, які опинилися в потребі, які в один момент втратили все – свою домівку, засоби до існування, своє здоров'я. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Релігійне товариство українців-католиків Свята Софія Сполучених Штатів Америки провело англомовний християнський табір в Одесі. На парафії святого архістратига Михайла в Одесі відбувся благодійний відпочинок Давити Голіаф для родин військовослужбовців і дітей пільгових категорій. Продовж трьох днів аніматори провели дев'ять уроків англійської мови та занурились в біблійне протистояння між Давидом і Голіафом. Екзархарківський владика Василь Тучапець помилився божественною літургією спільно з вірними української парафії Святого Доміно в місті Кому, що в Італії. Єпископ подякував спільнотам Італії за допомогу українцям. Він відвідав парафію храму Санта Марія Сунта, вірні якої активно допомагають Харкову. Під час зустрічі єпископ здійснив благословення присутніх, зауваживши, що вони творять добро для Харківщини та всієї терплячої України. Владики Української греко-католицької церкви благословили майбутніх захисників України на добрий навчальний рік. Керівник департаменту військового капеланства патріаршої курії ГКЦ, єпископ-помічник Стрийської єпархії владика Богдан Манишин із нагоди нового навчального року благословив учнів Львівського ліцею імені Героїв Крут. У військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ також розпочали новий навчальний рік. З духовним словом з цієї нагоди до ліцеїстів звернувся владика Сокальсько-Жовківської Єпархії Петро Лоза. У Німеччині орденом Святого Пантелеймона нагородили лікарів, які допомагають Україні. Участь церемонії нагородження взяв апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії владика Ботан Дзюрах. Орден отримав почесний професор Єнс Шольц. Університетська клініка Шлезвіг Гольштейн у місті Любек відразу після російського вторгнення створила фонд пожертв на ліки та медичні матеріали. На сьогодні загальна сума допомоги становить близько 7,5 мільйонів євро. 61 особа з України знайшла нове професійне майбутнє як медсестри в клініці університету. Блаженніший Святослав проголосив орден блаженного священному Ченка Омеляна Ковча, встановлений синодом єпископів УГКЦ, а також його статут. Цією високою відзнакою нагороджуватимуть священнослужителів Української греко-католицької церкви за видатні заслуги в священничому служінні, душпастерській діяльності та сприянні поширенню християнських цінностей. Росіяни балістикою вдарили по Полтаві, частково зруйнували одну з будівель інституту зв'язку, лікарню і сусідні будинки. Більше 50 людей загинули, майже 300 поранені, серед них є жінки і діти. Вже наступного дня Росія атакувала Львів під обстрілом дронів, ракети балістики опинився центр міста, зруйновані півсотні будинків, школи і медзаклади. Більше 60 людей поранені, загинули семеро мешканців міста, серед них дві дитини. Росіяни вбили цілу родину Базилевичів, вижив тільки батько Ярослав, загинули його дружина та троє доньок, найменші з яких сім років. Цього тижня з особливим відчуттям болю ми молилися за жертви російського удару по Львову. У Львівській політехніці відбулася чергова презентація книги звернень першого року війни. Коли ми планували ці події, ми ніколи не могли подумати, що книга про війну буде розкрита перед лів'янами в день жалоби, а презентації відбудеться 
в бомбосховищах львівської політехніки. Це був якийсь дивний Божий задум, щоб ми в ті найтяжчі, найболючіші дні були разом. Один одного потішаючи і підтримуючи. Бо тільки разом ми здатні перемагати. Разом, коли стоїмо в молитві, ми обмінюємося дарами, які Господь Бог дарував українському народові. Наша спільна молитва, навіть за загиблими, стає джерелом нашої стійкості для того, щоб захищати живих. Цікаво, що на слово церкви в умовах війни дуже глибоко і живо відреагували люди культури і мистецтва. У Львові теж відбулася презентація цілої мистецької програми заслужених артистів України з Києва сестер Тельнюк, які переспівали ті щоденні звернення, які вийшли окремим виданням. Найбільш зворушливим було те, що ця мистецька культурна громада Києва і України живо відчула слово церкви про хрест Господній. Якраз цієї неділі ми переживаємо неділю, яка називається неділею перед воздвиженням. Бо цього тижня ми будемо святкувати свято воздвиження чесного і животворящого Христа. І там, в тих щоденних відеозверненнях, наші митці почули слово про хрест у такий спосіб. Хрест є для одних дорогою до неба, а для інших – каменем спотикання і падіння. Два розбійники, які були розп'яті поруч з Христом, символізують тих два можливих вибори кожної людини, яка споглядає хрест Господній. Сьогодні розп'ятою є Україна. І кожен, хто споглядає на розп'ятті України, повинен зробити свій вибір. Кожен, хто бачить розп'яту Україну і шанує Божу заповідь «Не убий», бачачи, як росіяни в основному б'ють по містах і селах України з чотирьох випущених по Україні ракет, три скеровані проти мирного населення, той, хто шанує заповідь «Не убий» і це бачить, повинен зробити свій вибір і стати по стороні України. Той, хто бачить розп'яту Україну і бачить, як російські окупанти мародерять, крадуть все те, що можуть вкрасти, обдираючи долипки кожного, хто потопляє їм в руки, якщо він шанує заповідь «Не укради», він повинен стати по стороні України. Кожен, хто бачить розп'яту Україну і бачить, як росіяни знущаються, гвалтують наших жінок і дівчат на очах їхніх рідних і близьких. І він шанує заповідь «Не перелюбодійствуй», він повинен стати по стороні України. Це слово про хрест сьогодні особливо звучить в серцях українців. Це слово про вибір сьогодні має глибоке значення. Це слово є словом звернення від України до світу, до всіх людей доброї волі. Кожен з вас повинен зараз, дивлячись на кров і смерть в Україні, зробити свій вибір. Тут не йдеться лише про якийсь вибір дипломатичний чи політичний. Ні, йдеться про ваше вічне спасіння. Боронь Боже, вам стати на помилкову сторону того розбійника, який сміявся і лихословив Христа. Зробіть свій вибір. Станьте по стороні зраненої розп'ятої України. Це є зміст адвокаційного служіння усіх церков України в нашому спілкуванні із світовим співтовариством. Це буде змістом наших зустрічей на найвищому рівні цього тижня – в Берліні і у Варшаві, в Румунії і в Естонії, в Римі і в Парижі. Господи, ми бачимо Тебе розп'ятим сьогодні в тілі України. 
Дозволь нам, шануючи Твій чесний і животворящий хрест, зробити правильний, животворчий вибір, стаючи по стороні дітей, жінок, плачучої України. Боже, благослови нашу українську землю, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, силою Твого Христа вижене всяке зло і неправду всякого окупанта з нашої землі, так, як Ти диявола подолав і смерть переміг. Боже, благослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.